गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यूल आर ऑसम आई प्रियंका वेलकम टू ऑल ऑन ऑनलाइन साइंस क्लास एट होम टूडे वी आर गोइंग टू कवर डे टेन ऑफ चैप्टर फाइव द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ओके इन आर प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रोकैरेटिक सेल यू कैरेटिक सेल रिलेशनशिप बिटवीन क्रोमोजोम्स एंड क्रोमेटीन्स नाउ कैन यू टेल मी द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोकैरेटिक एंड यू कैरेटिक सेल यस जो प्रोकैरेटिक सेल होता है उसका साइज कितना होता है वन टू टेन माइक्रोनमीटर एंड यू कैरेटिक सेल का साइज कितना होता है फाइव टू हंड्रेड माइक्रोनमीटर एंड प्रोकैरेटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड एंड इन यू कैरेटिक सेल न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड एंड इन प्रोकैरेटिक सेल सिंगल क्रोमोजोम इज प्रेजेंट एंड इन यू कैरेटिक सेल मल्टीपल क्रोमोजोम आर प्रेजेंट एंड जो सेल ऑर्गनल्स होते हैं दैट आर एबसेंट इन प्रोकैरेटिक सेल्स बट सेल ऑर्गनल्स आर प्रेजेंट इन द यू कैरेटिक सेल्स ओके नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज साइटोप्लाज्म वट साइटोप्लाज्म यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी जिसको कहते हैं उसके अंदर एक फ्लूड प्रेजेंट होता है तो वट इज दैट फ्लूड दैट इज साइटोप्लाज्म ओके दिस वन इज साइटोप्लाज्म ये जो फ्लूड है और साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या होता है न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूड भरा होता है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म तो इट मीन्स जो साइटोप्लाज्म है दैट इज अ फ्लूड प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड यानी कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस uh, की मेम्ब्रेन और जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बीच में जो फ्लूड प्रेजेंट है दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म यानी कि अ फ्लूड दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द सेल मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म ओके द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूड इन साइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये क्या करता है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है आप देखो अगर ये फ्लूड नहीं हो लाइक जैसे आप बैलून बैलून के अंदर वाटर आप डाल दो तो क्या होगा उसकी एक शेप आ जाती है ना एक स्ट्रक्चर आ जाती है तो सेम ऐसे ही क्या है जो सेल है वो उसके अंदर वाटर आने के बाद उसकी अपनी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आ जाती है जैसे आप किसी भी बैलून के अंदर डालते हो है ना नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द साइटोप्लाज्म इट इज अ जेली लाइक फ्लूड होता है कंपोज ऑफ मेनली वॉटर और इसके अंदर मेनली वॉटर इज प्रेजेंट नाउ इसका फंक्शन क्या है आई टोल्ड यू जस्ट नाउ कि इट गिव सेल्स द स्ट्रक्चर ठीक है यानी कि सेल्स को उनकी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है एंड इट कंटेन्स ऑर्गनल्स और इसके अंदर ऑर्गनल्स होते हैं लाइक माइटोकोन्ड्रिया हो गया हमारा वैक्यूल्स हो गई लाइजोजोम्स हो गए छोटे छोटे राइबोजोम्स हो गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया तो वट आर दीज दीज आर ऑर्गनल्स अंडरस्टैंड नाउ कैन यू टेल मी वट आर ऑर्गनल्स होते क्या है द सेल हैज मेमरिन बाउंड स्ट्रक्चर्स यानी कि जो सेल है उसके पास मेमरिन बाउंड स्ट्रक्चर होती है दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द सेल एंड दीज आर कॉल्ड ऑर्गनल्स लाइक माइटोकोन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियस तो वट आर दीज दीज आर ऑर्गनल्स ऑफ अ सेल नाउ जो यूकेरेटिक सेल होती है बेटा यूकेरेटिक सेल में जो प्रोकेरियोट प्रोकेरेटिक सेल और यूकेरेटिक सेल दो टाइप की होती हैं ठीक है एक के अंदर सिंगल क्रोमोजोम होता है यूकेरेटिक के अंदर मल्टीपल क्रोमोजोम्स होते हैं तो जो प्रोकेरेटिक सेल है प्रोकेरेटिक सेल की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन किससे बनी होती है पेप्टाइडो ग्लाइकन एंड जो यूकेरेटिक सेल होती हैं उनकी जो सेल वोल होती है दैट इज मेड अप ऑफ सेलोज लाइक प्लांट सेल की ठीक है तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि जो प्रोकेरेटिक सेल है उसकी जो सेल वोल होती है वो किससे बनी होती है तो पेप्टाइडो ग्लाइकन एंड जो हमारी यूकेरेटिक जो सेल है उसकी सेल वोल किससे बनी होती है दैट इज मेड अप ऑफ सेलोज नाउ यूकेरेटिक सेल्स है मेमरिन बाउंड ऑर्गनल्स बट वेयर एज जो हमारी प्रोकेरेटिक सेल्स होती हैं उनके पास नहीं होते मेमरिन बाउंड ऑर्गनल्स ओके नाउ जो सेल होती है वो एक फैक्ट्री की तरह होती है आपने फैक्ट्री देखी कभी फैक्ट्री में यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का काम अलग होता है साफ सफाई का काम अलग होता है जो हमारी क्वालिटी चेक करने का काम है वो अलग होता है कोई लाने का काम करता कोई ले जाने का काम करता तो जो हमारा जो सेल है उसका भी उसके अंदर जो ऑर्गनल्स है ना वो जैसे फैक्ट्री के अंदर वर्कर काम करते हैं ना ऐसे ही हमारे जो सेल ऑर्गनल्स हैं वो वर्कर होते हैं वहाँ के ओके 
अंडरस्टैंड एक मैनेजिंग डायरेक्टर जैसे सपोज स्कूल स्कूल से ही आप लगा लो एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है ओके लाइक like, जैसे हमारा न्यूक्लियस है पूरा सब कुछ कंट्रोल करके रखता है तो वो एम की तरह होता है मैनेजिंग डायरेक्टर की तरह एंड लाइक uh, like, जो एक प्रिंसिपल होता है ठीक है टीचर्स होती हैं स्वीपर्स uh, होते हैं तो हर किसी का अपना फंक्शन होता है स्वीपर क्या काम करते हैं साफ सफाई का काम करते हैं तो हमारे शरीर में भी हमारे सेल ऑर्गनल्स में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो साफ सफाई का काम करता है येस दैट आर लाइजोजोम्स ओके एंड कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोडक्शन का ही काम करते रहते हैं बनाते रहते हैं बनाते रहते हैं ठीक है जैसे लाइक टीचर्स हैं टीचर्स प्रोडक्शन प्रोडक्शन ही तो कर रही हैं बच्चों को ज्ञान बांटने का ओके okay? और तो प्रोडक्शन का काम हमारे उसमें राइबोसोम्स भी करता है न्यूक्लियोलस भी प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है तो वट आर दीज दीज आर द कॉमन फंक्शंस जिनको हम क्या कर सकते हैं अपनी कॉमन लाइफ से भी जोड़ सकते हैं ठीक है ऐसे हमारे uh, जो सेल है उसके अंदर जो लेबर है वो डिवाइड होता है नाउ सबसे पहले हम करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना बेटा वो फर्स्ट ऑर्गेनल है आ, हमारा ठीक है फर्स्ट ऑर्गेनल हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर यानी कि जैसे छोटे छोटे होल से इस टाइप से स्ट्रक्चर्स होती हैं बहुत सारी होती हैं ऐसे ही अंदर अंदर बहुत सारी ऐसे इनके ऊपर ऐसे इस टाइप से लगी होती हैं यानी कि उसका क्या काम होता है आ, और कुछ ऐसी होती है जो रफ होती है कुछ ऐसी होती है जो स्मूथ होती है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अलग काम होता है और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका अलग काम होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इज लाइक एन असेंबली लाइन ठीक है असेंबली लाइन की तरह होता है और कन्वेयर बेल्ट की तरह होता है ठीक है इस टाइप से जैसे कि क्या करता है वो इस टाइप से कन्वेयर बेल्ट की तरह होता है तो आपने देखा होगा कि वो इस टाइप से जो बेल्ट वो घूमती है तो उस, उसका क्या काम होगा ट्रांसपोर्टेशन का ही तो काम होगा ओके okay? नाउ जो फंक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का देर आर थ्री मेन फंक्शन होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक तो प्रोटीन सिंथेसिस का एक लिपिड सिंथेसिस का और एक होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल्स ओके तो फर्स्ट है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का काम जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम है टू बिल्ड वेरियस सेल ऑर्गनल्स यानी कि बहुत सारे सेल ऑर्गनल्स को बनाना वो हो गया हमारा प्रोटीन सिंथेसिस नाउ लिपिड सिंथेसिस टू बिल्ड एंड रिपेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाता भी है और उसकी रिपेयरिंग भी करता है तो वट आर दोज लिपिड्स ठीक है एंड वन मोर दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल यानी कि कन्वेयर बेल्ट की तरह टोल्ड यू जस्ट नाउ कि सपोज यहाँ पे कोई सामान रखा है तो इसको यहाँ भेजना तो ये कन्वेयर बेल्ट क्या करती है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है जैसे सपोज आपने आ, कभी एयरपोर्ट पे गए हो एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा कि जो लगेज वगैरह है वो कैसे आता है उस बेल्ट पे ऐसे घूमते हुए है ना तो जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी इसी टाइप से काम करते हैं जब जैसे सपोज हम वहाँ पे खड़े हो जाते हैं जै, जैसे ही हमारा लगेज आता है हम उसको उठा के और हम चल देते हैं ना ऐसा ही होता है ना द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल्स फॉर वेरियस बायो बायोकेमिकल जो एक्टिविटीज होती हैं सेल की उसमें हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल्स लाने ले जाने का नाउ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो टाइप्स होती हैं वो टू टाइप्स का होता है एक आर आर एक एस आर 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 मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि जिसका सरफेस जो है वो रफ होता है उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं बस ठीक है एंड जो स्मूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका सरफेस बिल्कुल स्मूद होता है लाइक like, इस टाइप का अगर सरफेस है तो ये दैट इज स्मूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और अगर इसके सरफेस पे यानी कि छोटे 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 अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो वट आर दोज स्मूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाउ द मेन डिफरेंस क्या होता है आर आर में और एस सी आर में जो आर आर है उसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं राइबोसोम्स आर अटैच टू द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर और स्मूद में क्या होता है नो राइबोसोम्स अटैच एंड वन मोर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आर आर है वो हेल्प करता है इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन अंडरस्टैंड लेकिन जो हमारा स्मूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दैट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स ओके नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस का लिपिड सिंथेसिस का एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल्स का कन्वेयर बेल्ट की तरह होता है और इसके दो टाइप होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रोटीन के सिंथेसिस कराता है स्मूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 
लिपिड्स की सिंथेसिस कराता है एंड जो आर ई आर होता है उसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं छोटे छोटे और जो एस ई आर होता है उसके ऊपर उसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं ओके नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द साइटोप्लाज्म एंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओके बाय हैप्पी लर्निंग इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट थैंक यू